హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ రోజు వచ్చేసి ఒకటో తారీఖు పన్నెండో నెల రెండు వేల పంతొమ్మిదికి సంబంధించిన సారీ ఇది రెండో తారీఖు ఇది ఒకటో తారీఖు అని పడింది ఒకటో తారీఖు కాదు ఈ రోజుది అండ్ అంతేకాకుండా నిన్నటిది కొన్ని కలిపి మొత్తం టోటల్ గా ఈ రోజు కలిపి ఈ రోజు కరెంట్ అఫైర్స్ అయితే చేస్తున్నాము ఇది రెండు అని ఒకటి అని పెట్టాను కానీ ఇది ఒకటో తారీఖుది అంతేకాకుండా రెండవ తారీఖుది కలిపి నేను చేస్తున్నాను ఈ వీడియో సో ఎందుకంటే మీరు తమ్మనైల్ లోనే గమనించి ఉంటారు సో జాతీయ కాలుష్య నివారణ దినం ఎప్పుడు జరుపుకుంటామంటే డిసెంబర్ రెండో తారీఖున సో డిసెంబర్ రెండుది అండ్ అంతే కాకుండా డిసెంబర్ ఒకటిలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ తీసుకొని మాత్రమే చేశాను సో ఎందుకంటే సండే ఎక్కువ ఉండవని మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను సో నేను సాటర్డే మిస్ చేశాను సాటర్డేది మిగతా రాబోయే కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఇంక్లూడ్ చేస్తూ చెప్పేస్తాను సో దాని గురించి మీరు అలాంటి ఆందోళన చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు సో అయితే మనము ఈ రోజు కరెంట్ అఫైర్స్ అయితే మనము చూద్దాం సో ఫస్ట్ చూడండి ఐక్యరాజ్య సమితి వాతావరణ మార్పుల సమావేశం డిసెంబర్ రెండు నుండి పదమూడు వరకు జరుగుతుంది అది ఎక్కడ జరుగుతుంది స్పెయిన్ వాషింగ్టన్ ఢిల్లీ చైనా ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే స్పెయిన్ లో జరుగుతుందండి ఎక్కడ అండి స్పెయిన్ లో జరుగుతుంది ఓకేనా స్పెయిన్ లో నెక్స్ట్ దీనికి గమనించిన కీ పాయింట్ చూసుకుంటే సిఓపి ట్వంటీ ఫైవ్ గా పిలువడే వాతావరణ యునైటెడ్ నేషన్స్ వాతావరణ మార్పుల సమావేశం అంటే ఐక్యరాజ్య సమితి వాతావరణ మార్పుల సమావేశం స్పానిష్ రాజధాని మాడ్రిడ్ లో చిలీస్ ప్రెసిడెంట్స్ కింద రెండు వేల పంతొమ్మిది నుండి డిసెంబర్ రెండో తారీఖు అంటే ఈ రోజు నుండి పదమూడవ తారీఖు వరకు జరుగుతుంది అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా టూ వీక్స్ అనమాట దగ్గరగా మనం చూసుకుంటే ఒక టూ వీక్స్ అయితే జరుగుతుంది క్యూటో ప్రోటోకాల్ కింద రెండు వేల ఇరవైకి పూర్వం నుండి పారిస్ ఒప్పందం ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై తర్వాత కాలానికి వెళ్ళడానికి దేశాలు సిద్ధమవుతున్నందున సిఓపి ట్వంటీ ఫైవ్ ఒక ప్రముఖ ప్రాముఖ్యమైన సమావేశం ఓకేనా యునైటెడ్ నేషన్స్ వాతావరణ సమావేశాన్ని మేము మనము సిఓపి ట్వంటీ ఫైవ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా సిఓపి ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ మనం అంటే కంట్రోల్ పొల్యూషన్ అనమాట కంట్రోల్ పొల్యూషన్ అనే దానిపై ఈ యొక్క సమావేశము ఇది ఇరవై ఐదవ సమావేశం అని చెప్పుకోవచ్చు అయితే భారతదేశం యొక్క విధానం యూ యుఎన్ఎఫ్సిసి మరియు ప్యారిస్ ఒప్పందం యొక్క సూత్రాలు మరియు నిబంధనల ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయబడుతుంది భారత ప్రతినిధి బృందానికి పర్యావరణ మంత్రి ప్రకాష్ జవదేకర్ గారు నాయకత్వం వహించడం జరిగింది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరిగిన సిఓపి ట్వంటీ ఫైవ్ కి భారత్ బృందానికి ఎవరు నాయకత్వం వహించారంటే పర్యావరణ మంత్రి ప్రకాష్ జవదేకర్ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒక ఎవరండి ప్రకాష్ జవదేకర్ ఓకేనా గాయస్ మీరు నీకు చాలా సార్లు చెప్పాను నాకు నిన్న హెల్త్ బాగాలేగా ఒక టూ డేస్ హెల్త్ బాగాలేదు నేను అందుకే చేయలేకపోయాను అండ్ సండే అలాగో కరెంట్ అఫైర్స్ ఉండవు సో సాటర్డేవి నేను సండేవి ఇన్క్లూడ్ చేసి మీకు మిగతావి తర్వాత రోజు మిగతా రాబోయే కరెంట్ అఫైర్స్ లో మీకు కలిపి చెప్తానని చెప్పాను సో మీరు ఎలాంటి ఆందోళన అయితే పడాల్సిన అవసరం లేదు ఖచ్చితంగా నేను పెడతాను మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సెంట్రల్ ఇన్వెస్టిఫైడ్ మిషన్ ఓకేనా సెంట్రల్ ఇంటెన్సిఫైడ్ మిషన్ ఇంద్రధనుష్ ఐఎంఐ టూ పాయింట్ జీరో ఏ సంవత్సరం వరకు జరగనుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ సెంట్రల్ ఇంటెన్సిఫైడ్ మిషన్ ఇంద్రధనుష్ ఐఎంఐ టూ పాయింట్ జీరో ఏ సంవత్సరం వరకు జరగనుంది అంటే రెండు వేల ఇరవై రెండు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై మూడు ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే రెండు వేల ఇరవై అండి సెంట్రల్ ఇంటెన్సిఫైడ్ మిషన్ ఇంద్రధనుష్ మనం దీన్ని ఐఎంఐ టూ పాయింట్ జీరో అంటారు సో ఇది ఏ సంవత్సరం వరకు జరుగుతుంది యాక్చువల్ గా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నిన్న స్టార్ట్ చేశారు సో ఇది ఎప్పటి వరకు జరుగుతుంది అనేది క్వశ్చన్ అనమాట ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే రెండు వేల ఇరవై వరకు జరుగుతుందండి సెంట్రల్ ఇంటెన్సిఫైడ్ మిషన్ ఇంద్రధనుస్ ఐఎంఐ టూ పాయింట్ జీరో దేశవ్యాప్తంగా ప్రారంభించారు రెండు సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయసు ఉన్న పిల్లలకు మరియు గర్భిణీ స్త్రీలకు ఎనిమిది వ్యాక్సిన్ నివారించగల ఓకేనా ఎనిమిది వ్యాక్సిన్ నివారించగల వ్యాధుల నుండి నిరోధక శక్తిని ఇవ్వడం ప్రభుత్వ పథకం అని చెప్పుకోవచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇంటెన్ సెంట్రల్ ఇంటెన్సిఫైడ్ మిషన్ దీని పేరు ఇంద్రధనుస్ ఐఎంఐ టూ పాయింట్ జీరో అనేది దేనికోసము ఈ యొక్క పథకం అని అడిగారు అనుకోండి పిల్లలకు మరి గర్భిణీ స్త్రీలకి ఎనిమిది వ్యాక్సిన్లను ఓకేనా నివారించగల వ్యాధులు ఇవ్వడం ఈ యొక్క పథకం యొక్క ఉద్దేశం అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా అయితే ఐఎంఐ డిప్తీరియా హుఫింగియా దగ్గు టెటానాస్ పోలియో పైలిటీస్ క్షయ తట్టు మైనంటైటిస్ మరియు హైపిటైటిస్ అంతేకాకుండా ఎంచుకున్న ప్రాంతాల్లో జపనీస్ ఎన్సెఫాలిటీస్ మరియు ఇమోఫోలిస్ ఇన్సుల ఎంజుల కోసం టీకాలు కూడా ఈ యొక్క పథకం ద్వారా అందించబడతాయి సో ఇరవై ఏడు రాష్ట్రాల్లో రెండు వందల డెబ్బై రెండు జిల్లాల్లో పూర్తి రోగ నిరోధక కవరేజ్ లక్ష్యాలను సాధించడం కోసం ఈ యొక్క ఐఎంఐ టూ పాయింట్ జీరో అని లక్ష్యంగా పథకం అనేది పెట్టడం జరిగిందనమాట ఇది వచ్చేసి ఈ ఎం
ఓకేనా వాళ్ళ యొక్క సామర్థ్యాన్ని ఒక పెంచే వ్యాయామం యొక్క పదిహేడు ఎడిసును ఈ యొక్క ఎడిస్ వ్యాయామం పేరు మిత్రశక్తి అనమాట సో ఈ యొక్క వ్యాయామం వచ్చేసి సెవెంటీన్త్ ఎడిసును ఇది ఎక్కడ జరిగింది విశాఖపట్నం ముంబై ఢిల్లీ పూణే ఆసరు మనం గమనించినట్టయితే పూణేలో జరిగింది ఏంది మిత్రశక్తి అనే ఎక్సర్సైజ్ ఎవరిద్దరికి సంబంధించిందండి శ్రీలంక అండ్ భారత్కి సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్ మిత్రశక్తి సో ఈ మిత్రశక్తి అనేది మనకి సెవెంటీన్త్ ఎడిసును రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరిగింది సో ఇది వచ్చేసి పూణేలో జరగడం జరిగిందని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా అయితే పట్టణ మరియు గ్రామీణ వాతావరణంలో ప్రతి తిరుగుబాటు మరియు తీవ్రవాద నిరోధక చర్యలపై ఉప యూనిట్ స్థాయి శిక్షణపై దృష్టి పెట్టడం కోసము ఇరు దేశాలు కలిపి ఈ యొక్క ఎక్సర్సైజ్ అయితే చేయడం జరిగింది సో ఉమ్మడి శిక్షణ వ్యాయామం సైనిక సహకారం మరియు నిశ్చితార్థ రంగాల్లో భారతదేశ శ్రీలంక సంబంధాలు బలాన్ని పెంచుకోవడం కోసం ఈ ఎక్స ఈ ఎక్సర్సైజ్ అయితే చేసుకున్నారు సో ఆచరణాత్మక మరియు సమగ్ర చర్చలు మరియు వ్యూహాత్మక వ్యాయామాల ద్వారా ఐక్యరాజ్ సమితి శాంతి పరిరక్షణ కార్యకలాపాల యొక్క ప్రస్తుత డైనమిక్స్ ను చేర్చడానికి ఈ యొక్క వ్యాయామం అనేది చేయడం జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్ ఫోర్త్ వన్ జిఎస్టీ ఆధార సేకరణ నవంబర్ లో ఎన్ని లక్షల కోట్లు దాటింది మూడు లక్షల కోట్లు రెండు లక్షల కోట్లు ఒక లక్ష కోట్లు నాలుగు లక్షల కోట్లు ఆసరం మనం గమనించినట్టయితే ఒక లక్ష కోట్లు దాటిందండి ఇప్పుడు నవంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నవంబర్ లో ఎన్ని కోట్ల జిఎస్టీ దాటింది సేకరణ ఎంత ఆదాయ సేకరణ నవంబర్ లో దాటిందంటే ఒక లక్ష కోట్ల జిఎస్టీని అయితే దాటడం జరిగింది సో దీని గురించి చూద్దాం నవంబర్ లో మూడు నెలల విరామం తర్వాత జిఎస్టీ ఆదాయ సేకరణ ఒక లక్ష కోట్లు దాటింది ఆదాయం ఆరు శాతం పెరిగి ఓకేనా ఈ యొక్క నెలలో లక్ష ఓకేనా ఒకటి పాయింట్ సున్నా త్రీ లక్షల కోట్లకు చేరుకుంది జిఎస్టీ వసూలు అక్టోబర్ లో తొంభై ఐదు వేల మూడు వందల ఎనభై కోట్లు ఉండేది సో నవంబర్ లో అది చాలా వరకు పెరిగింది బెటర్ గా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు అయితే రెండు వేల పద్దెనిమిది నవంబర్ లో చూసుకుంటే తొంభై ఏడు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఏడు కోట్లు ఉందనమాట ఓకేనా అయితే ప్రతికూల వృద్ధి తర్వాత జిఎస్టీ ఆదాయం నవంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది వసూలతో పోలిస్తే రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్ లో ఆరు శాతం వృద్ధిని సాధించిందని మనము చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీ బోర్డు చైర్మన్ గా ఎవరు బాధ్యతలు స్వీకరించారు ఆర్డినెన్స్ బోర్డు చైర్మన్ గా ఎవరు బాధ్యతలు స్వీకరించారు శ్రీ బాలమురళి శ్రీ గోపీనాథ్ శ్రీ జనార్దన్ అండ్ శ్రీ హరిమోహన్ ఆసరం మనం గమనించినట్టయితే శ్రీ హరిమోహన్ అండి శ్రీ హరిమోహన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఒకటి నుండి ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీ బోర్డు ఓఎఫ్బి చైర్మన్ గా బాధ్యతలు అయితే స్వీకరించారు అతను మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీతో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు బ్యాచ్ ఇండియన్ ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీ సర్వీసెస్ ఐఓఎఫ్ఎస్ అధికారిగా అతను జాబ్ అయితే సంపాదించారు అయితే అమోయో ట్యాంకులు ఎంబిటి అర్జున్ బ్రిడ్జ్ లేయర్ మరియు ట్రాన్స్ ట్యాంకుల్ వంటి ఆర్డర్డ్ ఫైటింగ్ వాహనాల ఉత్పత్తిని మెరుగుపరచడంలో ఆయన చాలా కృషి చేశారు సో స్టీల్ అండ్ మైన్స్ మంత్రిత్వ శాఖలో తన పదవ కాలంలో స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ సేల్ యొక్క స్టీల్ ప్లాంట్ ఆధునీకరణ ఆయన గణనీయమైన కృషి చేయడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా సో అది నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ పదమూడవ దక్షిణాసియా క్రీడలు ఎక్కడో అధికారంగా ప్రారంభమయ్యాయి కొలంబో న్యూఢిల్లీ ఖాట్మాండు భూటాన్ ఆసరం మనం గమనించినట్టయితే ఖాట్మాండు అండి ఓకేనా సో పదమూడవ దక్షిణాసియా క్రీడలు నేపాల్ నేపాల్ యొక్క రాజధాని ఖాట్మాండు ఖాట్మాండులో అధికారికంగా ప్రారంభమయ్యాయి నేపాల్ అధ్యక్షుడు బిద్యాదేవి బండారి ఈ సాయంత్రం ఖాట్మాండు లో దసరా రంగాలతో మెరిసిన కార్యక్రమంలో ఈ యొక్క గేమ్ అయితే స్టార్ట్ చేశారు ఈ మార్చ్ పాసట్ లో ఏడు దక్షిణాసియా దేశాలకు చెందిన రెండు వేల ఏడు వందల మంది క్రీడాకారులు ఈ యొక్క ఇందులో పాల్గొంటారు నేపాల్ యొక్క గొప్ప సాంప్రదాయ వారసత్వాన్ని ప్రదర్శించే సాంస్కృతిక ప్రదర్శన కూడా ఇందులో రూపొందించబడుతుంది నెక్స్ట్ దక్షిణాసియాలో పది రోజుల అతిపెద్ద క్రీడా కార్యక్రమంలో రెండు వేల ఏడు వందల పదిహేను మంది అథ్లెట్లు ఇరవై ఆరు ఆట విభాగాలలో మూడు వందల పంతొమ్మిది స్వర్ణాలతో సహా నో పదకొండు వందల పంతొమ్మిది పథకాల కోసం ఈ యొక్క పోటీ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు భారతదేశానికి చెందిన వారు నాలుగు వందల ఎనభై ఏడు మంది అథ్లెట్లు ఇందులో పాల్గొనడం జరుగుతుంది అనమాట ఎందులో అండి పదమూడవ దక్షిణాసియా క్రీడలు దక్షిణాసియా క్రీడలు పదమూడవది ఓకేనా ఎంతమంది పాల్గొన్నారు భారత నిండా ఎక్కడని క్వశ్చన్ అడిగాడు అనుకోండి పంతొమ్మిది యొక్క ఆసియా క్రీడల్లో ఎంతమంది పాల్గొన్నారని అడిగితే నాలుగు వేలు ఎనిమిది వందల ఏడు మంది పాల్గొన్నారు అది ఎక్కడ జరిగిందంటే కాఠ్మాండు కాఠ్మాండు నేపాల్ యొక్క రాజధాని ఓకేనా నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ప్రపంచ పవన శక్తి సమావేశం ఎక్కడ జరిగింది వియన్నా స్టాక్ హోమ్ రియో డి జనీరో మాస్కో ఆసరం మనం గమనించినట్టయితే రియో డి జనీరో ఓకేనా వరల్డ్ విండ్ ఎనర్జీ అసోసియేషన్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈఏ బ్రెజిల్ లో రియో డి జనరల్లో పద్దెనిమిదవ ప్రపంచ పవన శక్తి సమావేశం మరియు ప్రదర్శన అనేది నిర్వహించారు సో దాని యొక్క పేరు ఏంటంటే డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈసి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అని మనం గుర్
మనీ లాండరింగ్ కేసుల్లో అబ్దుల్లా యామిన్ కు ఐదు సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష వేశారు అయితే అతను ఏ దేశానికి మాజీ అధ్యక్షుడిగా పనిచేయడం జరిగింది టాంజానియా ఈజిప్టు జాంబియా మాల్దీవులు చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది ఓకేనా మనీ లాండరింగ్ కేసుల్లో అబ్దుల్లాకి ఐదు సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష వేశారు అతను ఏ దేశానికి మాజీ అధ్యక్షుడు అంటే మాల్దీవులకు అండి మాల్దీవుల మాజీ అధ్యక్షుడు అబ్దుల్లా యామిన్ కు రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన మనీ లాండరింగ్ కేసులో ఐదేళ్లు జైలు శిక్ష అయితే విధించారు ఈ ఉత్తర్వును మాల్దీవుల్లో కోర్టు ఐదుగురు న్యాయమూర్తులు ధర్మాసనం దీన్ని అయితే తేల్చి చెప్పింది యామిన్ ను ఐదు మిలియన్ డాలర్ల జరిమాను కూడా విధించడం జరిగిందని గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ పదవది జమ్మూ శ్రీనగర్ మెట్రో ప్రాజెక్టు ఖర్చు ఎంత రెండు వేల మూడు వందల నాలుగు రెండు వేల మూడు వందల నలభై కోట్లు ఐదు వేల కోట్లు ఏడు వేల ఎనిమిది వందల నలభై రెండు కోట్లు తొమ్మిది వేల ఐదు వందల తొంభై కోట్లు ఆన్సర్ ఇక్కడ మనం గమనించినట్టయితే తొమ్మిది వేల ఐదు వందల తొంభై కోట్లు అండి ఓకేనా జమ్మూ శ్రీనగర్ కోసం మెట్రో ప్రాజెక్ట్ అయితే కార్యకలాపాలకు ప్రారంభించడానికి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సెప్టెంబర్ ను జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రభుత్వం నిర్ణయించుకుంది ఓకేనా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నుండి జమ్మూ కాశ్మీర్ లో మెట్రోకి సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తారు మెట్రో ప్రాజెక్టు ఇది శ్రీనగర్ కోసం అని చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ అంచనా వచ్చేసి తొమ్మిది వేల ఐదు వందల తొంభై కోట్లు అండి ఓకేనా ఇది నెక్స్ట్ పదకొండు ఏ వివాదాస్పద ముసాయిదాను సమీక్షించడానికి క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖ పదమూడు మంది సభ్యుల నిపుణుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది ఇండియన్ స్పోర్ట్స్ కోడ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇండియన్ ఫెడరేషన్ కోడ్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ ఇండియన్ ఒలింపిక్ కోడ్ రెండు వేల టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ నేషనల్ స్పోర్ట్స్ కోడ్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే నేషనల్ స్పోర్ట్స్ కోడ్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ అండి అంటే చూడండి నేషనల్ స్పోర్ట్స్ కోడ్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ ముసాయిదాన్ని సమీక్షించడానికి క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖ పదమూడు మంది గల సభ్యులను కమిటీని అయితే ఏర్పాటు చేసింది ఎంతమంది అండి ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి నేషనల్ స్పోర్ట్స్ కోడ్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ ముసాయిదాన్ని క్షమించ సమీక్షించడానికి క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖ ఎంత మంది సభ్యులతో కూడిన నిపుణుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసిందని అడిగితే పదమూడు ఎలా అడిగినా మీరు ఈ ఆన్సర్ ఈ విధంగా మీరు రెండు క్వశ్చన్స్ ని రెండు ఆన్సర్స్ ని మీరు మైండ్ లో పెట్టుకోండి ఓకేనా దీనికి సంబంధించిన చూడండి వివాదాస్పద డ్రాఫ్ట్ నేషనల్ స్పోర్ట్స్ కోడ్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ క్షమించడానికి క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖ ఏర్పాటు చేసిన పదమూడు మంది సభ్యుల నిపుణుల కమిటీని ప్రభుత్వం అయితే ఏర్పాటు చేసింది నెక్స్ట్ పన్నెండు కింద ఎంపీలలో లోక్సభ కార్యకలాపాల సందర్భంగా నాదూరామ్ గాడ్సేను దేశభక్తుడిగా అభివ అభివర్ణించింది ఎవరు చూడండి కింద ఎంపీలలో లోక్సభ కార్యకలాపాల సందర్భంగా నాదూరామ్ గాడ్సేను దేశభక్తుడిగా అభివర్ణించింది ఎవరు ప్రజ్ఞ ఠాకూర్ గజేంద్ర పటేల్ సాక్షి మహారాజ్ గౌతమ్ గంభీర్ ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే ప్రజ్ఞ ఠాకూర్ అండి సాక్వి ప్రజ్ఞా సింగ్ ఠాకూర్ ను కీలక పార్లమెంటరీ ప్యానెల్ నుంచి తొలగించారు రక్షణ కమిటీ మహాత్మా గాంధీ హంతకుడు నాదూరామ్ గాడ్సేను లోక్సభ కార్యకలాపాల సందర్భంగా దేశభక్తుడు అని వర్ణించాడండి సో అందుకోసం అందుకోసమని ఆ ఎంపీ గారిని అతను బీజేపీ పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశాలకు హాజరు కాలేరని స్పష్టం చేసింది నెక్స్ట్ పదమూడు ప్రపంచ ఎయిడ్స్ దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటాం డిసెంబర్ రెండు డిసెంబర్ ఒకటి డిసెంబర్ మూడు డిసెంబర్ నాలుగు ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే డిసెంబర్ ఒకటి అండి అక్వైడ్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్ అంటాం మనం ఓకేనా అక్వైడ్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్ అంటాము సో ఎయిడ్స్ గురించి ప్రజల్లో అవగాహన పెంచడానికి ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ ఒకటిన ప్రపంచ ఎయిడ్స్ దినోత్సవం జరుపుకుంటాం ఈ సంవత్సరం ఒక థీమ్ ఏంటంటే కమ్యూనిటీ విల్ మేక్ ది డిఫరెన్స్ ఇది హ్యూమన్ ఇమ్యూనో డిఫిషియన్సీ వైరస్ హెచ్ఐవి సంక్రమణ వల్ల కలిగే మహమ్మారి వ్యాధి అని అందరికీ చెప్పగలగాలని చెప్తున్నారు హెచ్ఐవికి వ్యతిరేకంగా పోరాడటంలో ప్రజలు ఏకం కావడానికి మరియు హెచ్ఐవితో నివసించడానికి మద్దతు చూపించడానికి ఈ రోజు అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది అని చెప్పారు రెండు వేల పదిహేడు యొక్క తాజా అంచనా ప్రకారం దేశంలో సుమారు ఇరవై ఒక్క లక్షల నలభై వేల మంది హెచ్ఐవితో నివసిస్తున్నారు సో ఎయిడ్స్ నివారణ మరియు నియంత్రణ కోసం ప్రభుత్వం జాతీయ ఎయిడ్స్ నియంత్రణ కార్యక్రమాన్ని ఎన్ఐసిపి వంద వంద శాతం కేంద్ర పథకంగా అమలు చేస్తుంది నెక్స్ట్ నాలుగవది నాగాలాండ్ ఏ రోజున రాష్ట్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటుంది డిసెంబర్ ఒకటి డిసెంబర్ రెండు డిసెంబర్ మూడు డిసెంబర్ నాలుగు ఆసన మనం గమనించినట్లయితే డిసెంబర్ ఒకటి అండి నాగాలాండ్ తన యాభై ఏడవ రాష్ట్ర దినోత్సవాన్ని అయితే డిసెంబర్ ఫస్ట్ జరుపుకుంటుంది సో డిసెంబర్ ఫస్ట్ పంతొమ్మిది వందల యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క పదహారవ రాష్ట్రంగా అవతరించింది ఈ యొక్క నాగాలాండ్ అధికారిక ప్రారంభోత్సవాన్ని అప్పటి భారత రాష్ట్రపతి డాక్టర్ ఎస్ రాధాకృష్ణన్ గారు ప్రారంభించారు సో అన్ని గందరగోళాల మధ్య రాష్ట్రం అయితే చాలా దూరంగా రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ అందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటంటే నాగాలాండ్ రాజధాని కోహిమ గవర్నర్ వచ్చేసి ఆర్ ఎన్ రవి ముఖ్యమంత్రి వచ్చేసి నిఫియా రియో నెక్స్ట్ పద
సో ఇది హారంబల్ ఫెస్టివల్ యొక్క ఇరవై ఎడిషన్ నాగాలాండ్ ప్రభుత్వం నిర్వహించిన ఈ ఉత్సవం రాష్ట్ర సాంప్రదాయ మరియు గొప్ప సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని అన్ని జాతులు వైవిధ్యం మరియు గొప్పతనాన్ని ప్రదర్శించడానికి ఇది ఒక సంవత్సరానికి జరుపుకునే ఒక పండుగ అని చెప్పుకోవచ్చు ఒక పది రోజుల హారంబల్ ఫెస్టివల్ అయితే నాగాలాండ్ మరి ఈశాన్య రాష్ట్రాల వద్ద తెగల సాంస్కృతిక ప్రదర్శన దేశీయ ఆటలు నగర పర్యటన ప్రాతి కార్నివల్ ఆర్జీ ఎగ్ ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ ఫోటో ఫేస్ట్ మరి మరెన్నో ఇందులో చూడవచ్చు నెక్స్ట్ పదహారోది కొత్త కంట్రోల్ జనరల్ ఆఫ్ అకౌంట్ సీజీఏగా ఎవరు బాధ్యతలు స్వీకరించారు కొత్త అంటే నూతన కంట్రోల్ జనరల్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ గా ఈ యొక్క అకౌంట్ సీజీఏగా ఎవరు బాధ్యతలు స్వీకరించారు సోమరాయ్ బర్మన్ లలితాదేవి జయాహోమ కీర్తి స్పందన ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే సోయారాయ్ బర్మన్ కొత్త కంట్రోల్ జనరల్ ఆఫ్ అకౌంట్ సీజీఏగా సోమరాయ్ సోమరాయ్ బర్మన్ బాధ్యతలు స్వీకరించారు ఆమె ఇరవై నాలుగో సీజీఏ మరియు ఈ గౌరవమైన స్థానాన్ని ఆవిడ పొందడం జరిగింది ఆమె జేపీఎస్ చావరా మరియు బాధ్యతలు స్వీకరించారు బర్మన్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు బ్యాచ్ చెందిన ఇండియన్ సివిల్స్ అకౌంట్ సర్వీసెస్ ఆఫీసర్ ఆవిడ ముప్పై మూడు సంవత్సరాల సుదీర్ఘ కెరీర్ లో కేంద్ర ప్రభుత్వ మంత్రిత్వ శాఖలో వివిధ స్థాయిల్లో ఆవిడ పనిచేయడం కూడా జరిగింది సీజీఏ బాధ్యతలు స్వీకరించడానికి ముందు ఆవిడ బర్మన్ సీజీఏ కార్యాలయంలో అదనపు కంట్రోల్ ఆఫ్ జనరల్ ఆఫ్ అకౌంటెంట్ గా కూడా పనిచేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆవిడ వచ్చేసి సీజీఏ బాధ్యతలు చైర్మన్ గా ఆవిడ బాధ్యతలు అయితే తీసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ పదిహేడు జాతీయ కాలుష్య నివారణ దినం ఎప్పుడు జరుపుకుంటాం డిసెంబర్ రెండు డిసెంబర్ ఒకటి డిసెంబర్ మూడు డిసెంబర్ నాలుగు ఆసరం మనం గమనించిన అయితే డిసెంబర్ రెండు అండి ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ రెండున మనం జాతీయ కాలుష్య నివారణ దినంగా పాటిస్తాము దీనికి కారణం ఏంటంటే భూపాల్ గ్యాస్ విషాదంలో కోల్పోయిన అమాయక జీవితాలను గుర్తు చేసుకునే రోజుగా మనం ఈ ఒక్క రోజునైతే తెలుసుకుంటాం అయితే ఈ భూపాల్ గ్యాస్ ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే భూపాల్ విపత్తు లేదా భూపాల్ గ్యాస్ విషాదం అని భారతదేశంలో మధ్యప్రదేశ్లోని భూపాల్లోని ఓకేనా యూనియన్ కార్బైడ్ ఇండియన్ లిమిటెడ్ యుసిఐఎల్ పురుగుల మందుల కర్మాగారంలో డిసెంబర్ రెండు మూడో తారీఖు అర్ధరాత్రి మధ్యలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగో రోజున సంభవించిన గ్యాస్ వీక్ విపత్తు కారణంగా అందులో విషపూరిత పొగలు యొక్క లోపాలు మరియు చుట్టుపక్కల నివాసితుల ఇళ్లలోకి ప్రవేశించడంతో ఐదు లక్షలకు పైగా ప్రజలు మిథైల్ ఇసోసైట్ ఎంఐసి వాయుకు గురయ్యారు సో గ్యాస్ వీక్ కి సంబంధించి మొత్తం మూడు వేల ఏడు వందల ఎనభై ఏడు మరణాలకు మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిర్ధారించింది అనమాట సో ఈ యొక్క కారణంగానే మనము కాలుష్య నివారణ దినంగా ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ రెండో తారీఖున జరుపుకోవడం జరుగుతుంది ఇదిగా ఈ రోజు ఒక కరెంట్ అఫైర్స్ సో క్విక్ రివ్యూ చూద్దాం జాతీయ కాలుష్య నివారణ దినం ఎప్పుడు జరుపుకుంటాం అంటే డిసెంబర్ రెండు దానికి నిదర్శనం భూపాల్ గ్యాస్ ఇన్సిడెంట్ నెక్స్ట్ కొత్త కంట్రోల్ జనరల్ ఆఫ్ అకౌంట్ సీజీఏగా ఎవరు బాధ్యతలు స్వీకరించారంటే సోమరాయ్ బర్మన్ అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి హార్బన్ హార్బన్ హారంబల్ ఫెస్టివల్ ఎన్నో ఎడిసన్ నాగాలాండ్ లో ప్రారంభమైందంటే ఇరవై ఎడిసన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నాగాలాండ్ లో ఏ రోజున రాష్ట్ర దినోత్సవాన్ని రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటాం రాష్ట్ర దినోత్సవం అంటే డిసెంబర్ ఫస్ట్ న నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రపంచ ఎయిడ్స్ దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటాం అంటే డిసెంబర్ ఫస్ట్ క్రింద ఎంపీలు లోక్సభ కార్యకలాపాల సందర్భంగా నాదూరామ్ గాడ్సేను దేశభక్తులుగా అభివర్ణించింది ఎవరు అంటే ప్రజ్ఞా ఠాగూర్ అండి సో అతన్ని ఇప్పుడు పార్లమెంట్ నుండి సస్పెండ్ చేశారు సో ఏ వివాదాస్పద మసాయిదాన్ని సమీక్షించడానికి క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖ పదమూడు మంది సభ్యుల నిపుణుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసిందంటే నేషనల్ స్పోర్ట్స్ కోడ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి జమ్మూ కాశ్మీర్ శ్రీనగర్ లో మెట్రో ప్రాజెక్ట్ ఖర్చు ఎంత అడిగితే తొమ్మిది వేల ఐదు వందల తొంభై కోట్లతో ఒక ప్రాజెక్ట్ అయితే చేపట్టనున్నారు నెక్స్ట్ మనీ లాండరింగ్ కేసులో అబ్దుల్లా ఎమన్ కు ఐదు సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష శిక్ష అనేది అమలు చేశారు సో అతను ఏ దేశానికి మాజీ అధ్యక్షుడు అంటే మాల్దీవులకు అనమాట నెక్స్ట్ భారత సైన్యం స్పైక్ లాంగ్ రేంజ్ యాంటీ ట్యాంక్ క్షిపణులు ఏటీజిఎం పరీక్ష కాల్పుల్ని ఎక్కడ నిర్వహించింది అంటే మధ్యప్రదేశ్ లో నెక్స్ట్ ప్రపంచ రెండు వేల పంతొమ్మిది ప్రపంచ పవన శక్తి సమస్య ఎక్కడ జరిగింది అంటే రియో డి జనేర్ అనమాట అది వచ్చేసి మనం చూసినట్టయితే బ్రెజిల్ లో ఉంది నెక్స్ట్ పదమూడో దక్షిణ ఆసియా క్రియలు ఎక్కడ అధికారికంగా ప్రారంభమయ్యాయి అంటే కాఠ్మాండు అనమాట ఒకవేళ కాఠ్మాండు వచ్చేసి నేపాల్ రాజధాని నెక్స్ట్ ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీ బోర్డు చైర్మన్ ఎవరు బాధ్యత స్వీకరించారంటే శ్రీ హరిమోహను నెక్స్ట్ వచ్చేసి జిఎస్టీ ఆదాయ శాఖ నవంబర్ లో ఎన్ని కోట్లు చేరుకుందంటే ఒక లక్ష కోట్లు అండి ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి భారతదేశం మరియు శ్రీలంక సైన్యాల మధ్య జరిగిన ఎడిసన్ సెవెంటీన్త్ ఎడిసన్ గల మిత్రాశక్తి ఎక్కడ ప్రారంభమైందంటే పూణేలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి సెంటర్ ఇంటెన్సిఫైడ్ మిషన్ ఇంద్రధనుస్ ఐఎంఐ టూ పాయింట్ జీరో ఏ సంవత్సరం వరకు జరుగుతుందంటే రెండు వేల ఇరవై వరకు నెక్స్ట్ ఐక్యరాజ్య సమితి వాతావరణ మార్పుల సమావేశం సిఓపి సో డిసెంబర్ రెండు నుండి పదమూడు వరకు ఎక్కడ